സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോറിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മിസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് കണ്ടുപോയി കാണുക ആദ്യം പോയിട്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം മേജർ ടോപ്പിക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്താണൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെയുള്ളത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇനി ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പൊതുവായ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജനറൽ സെൻസിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈസ് ആണ് റിസർച്ചർ ഒരു ഗവേഷകൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈസിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആവാം ഇപ്പോൾ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തേക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനറി ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെല്ലാമാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് റിസർച്ചർ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും രണ്ടാമത്തത് സബ്ജെക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതാ പേരിന് കിട്ടും റിസർച്ചർ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റെസ്പോണ്ടൻസ് അവരാണ് നമ്മളിവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ അവർ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം മനസ്സിലായാലോ റിസർച്ചർ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതായത് അതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചർ ആണ് അതിൽ ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊക്കെ റിസർച്ചർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് സബ്ജെക്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റിസർച്ചർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലുകൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ടാലി ഷീറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ടുകൾ പെർഫോമൻസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് മോഷൻ ലോക്സ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം ടൈം ഓരോ മോഷൻ എത്രത്തോളം ടൈം എടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ്സാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ ഫോം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റിസർച്ചർ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു സബ്ജെക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് വരുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനറുകൾ ക്വസ്റ്റ്യനറുകൾ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിച്ചതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറും ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നാമത്തെ ഇതിലാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ വന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ആരാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചർ ആണ് അല്ലേ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്
ഇനി അഞ്ചാമത്തതാണ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് പ്രൊജക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊജക്ടറല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള തിയമാറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ചില ഇങ്ക് പ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിവൈസസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യോമെട്രിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എത്രത്തോളം അവർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് റിജക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അതാണ് സോഷ്യോമെട്രിക് ഡിവൈസസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾ ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഡാ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കളക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജനറലായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏർ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലിന് എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് വാലിഡിറ്റി ആണ് വാലിഡിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് വാലിഡിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ടെസ്റ്റ് വാലിഡിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ടു വിച്ച് ദ ടെസ്റ്റ് സെർവ്സ് ഇസ് പേർപ്പസ് അതൊരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിന് നടത്തുന്നു അത് നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് വാലിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്താണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടൂൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് മെഷറബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്താ എന്താണോ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് മെഷറബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെഷർ ഇറ്റ് ഷുഡ് മെഷർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ബി അച്ചീവ്ഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണോ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ ടൂൾ കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തക്ക എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ മറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു സ്കെയിലിട്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ മെഷർ ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ റിസൾട്ട് കിട്ടി പക്ഷേ അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധ ഉപകാരവും റിസർച്ചർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മെഷറബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി ആണ് റിലയബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് യുവർ മെഷർമെൻറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാണ് സെയിം കണ്ടീഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം സെയിം ആ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിന് റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് എടുത്തി
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും അവിടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ കാറ്റസ് മാത്രമാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ അതിന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു സവിശേഷതയാണ് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റിയാണ് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫീസിബിൾ ആൻഡ് യൂസബിൾ ആ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആവണം നമുക്കത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗുണം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ചിലവ് കൂടുതലും അതിൻ്റെ ഉപകാരം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ഒരു പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അത് ഈസിലി നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ആക്കുറസിയാണ് ആക്കുറസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് അക്രോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ആക്കുറസി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം സോഷ്യൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ റിസർച്ചുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആക്കുറസി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവിടെ അതിൻ്റെ ആക്കുറസി നോക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എററാണ് നമ്മളതിൻ്റെ എറർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എറർ വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ ആക്കുറസി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എറർ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എറർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ആക്കുറേറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് എറർ വാല്യൂ എത്രത്തോളം കുറയുന്നു അത്രത്തോളം ബെറ്റർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി സെവൻത്ത് വണ് സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അതിന് കൂടുതലൊന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ ഇനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ടെക്നിക്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾസ് മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫോർ സ്റ്റേജ് പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ താഴെ പറയുന്ന നാല് സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റേജസാണ് വരുന്നത് ഈ നാല് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിലൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ റിസർച്ച് ഷുഡ് ഹാവ് എ കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അല്ലെങ്കിൽ റെലവെൻറ്റ് ടു ഹിസ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ അവർ റിസർച്ച് വഴി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ഒരു റിസർച്ചർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളുടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇത് തിയറട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലാണെങ്കിൽ ഈ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡികളിലൊക്കെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കയറി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയാൽ മതി പക്ഷെ തിയറട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ കോൺസെപ്റ്റിന് വിവിധ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ
ഡയമെൻഷൻസ് ഇതിനാണ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏത് ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഈ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം വരണം അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ കോൺസെപ്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ് ദ റിസർച്ചർ ഹാസ് ടു ഡെവലപ്പ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെഷറിംഗ് ദി എലമെൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ വിവിധ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഡയമെൻഷനും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ഡയമെൻഷനും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് ഏതെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ സ്കെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അവരുടെ നോളജ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അത് സ്വരൂപിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡയമെൻഷനാണ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാരണം കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഇമേജിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് കുറേ വേരിയബിൾസ് വരും അതൊരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സ്കെയിലിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുക അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഓരോരോ ഡയമെൻഷൻസും നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സംഭവം നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ആണോ ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പിന്നെ സ്കെയിലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർമേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഫോർമേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കമ്പനിയുടെ ഇമേജ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആ ടോട്ടൽ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് വരും ഈ എല്ലാ ഡയമെൻഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കോമൺ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് ഇതിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സിനെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ദർ ആർ സെവറൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ദ റിസർച്ചർ നീഡ്സ് ടു കമ്പയിൻ ദം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് ഈ റിസർച്ചർ കമ്പയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു മനസ്സിലാവും ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഇയാൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തെന്ന് പറയുകയാണ് അത് ടോട്ടലിയാണ് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ആ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളതിനെ അതിൻ്റെ അതിനെ ഒന്ന് ഫാ കോമ്പോണൻസ് നോക്കിയാൽ അതൊക്കെ എന്നുള്ള ഒരു പ്ലസ് ടുവിൽ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നു അപ്പോൾ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആറ് വിഷയം വരും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വിഷയം സെപ്പറേറ്റാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൽ ഇത്ര എത